السلام عليكم ورحمة الله نحن الآن في القرن التاسع عشر الميلادي في أوروبا تحديدا في بريطانيا نحضر هذا المزاد العالمي ما البضاعة التي يعرضها البائع يا ترى إنها زوجته زوجته؟ نعم كان بعض الرجال يبيعون زوجاتهم اكتب وايف سيلينج في موقع هيستوري مثلا لترى توثيقا لهذه العادة فبيع الزوجة كان أوفر من تكاليف طلاقها وكان يساعد الرجل في سداد بعض ديونه وهناك رسومات في الأرشيف التاريخي الغربي لهذه الظاهرة المرأة المزعجة لزوجها اللي بتنق وبالمناسبة نفس الكلمة بالإنجليزية ناجينج وومن بتنق كانت إحدى العقوبات المستخدمة معها لجام التأنيب سكولز بريدل قفص حديدي للرأس تبرز منه للداخل قطعة لتوضع تحت اللسان بحيث لا تستطيع المرأة التكلم وتبقى معاقبة به لساعات وبإمكانك حضور هذا الفيلم عن لجام التأنيب لترى كيف كانوا يصفون صوت المرأة إذا أزعجت بالنباح ويستخدمون معها هذا اللجام الذي استخدم أيضا لعقاب المرأة التي تنشر الإشاعات أو تنم بين الناس أشكال متنوعة من الظلم وقعت على المرأة وبشكل أكبر في نساء الطبقات الدنيا اجتماعيا لمن تلجأ هذه المرأة؟ كان يمكن أن تبحث المرأة عن العدل بينها وبين الرجل وعن تحصيل حقها بإحقاق الحق وإبطال الباطل لكن هذه المعاني الحق والعدل تحتاج وحيا ربانيا مرجعا يتفق عليه الرجل والمرأة معا نظرت المرأة الغربية في النصوص الدينية لديها في دينها فوجدت أن المرأة عليها أن تتعلم بسكوت وبكل خضوع وأنه لا يؤذن لها أن تعلم ولا تتسلط على الرجل لماذا؟ لأنها حواء حواء هي التي أغويت وتعدت فأغوت آدم فهي أصل الخطيئة وهي تسببت في شقاء الجنس البشري لذا فإن الرب حسب نصوص دينها يعاقبها بأتعاب الحمل والولادة وجعل الرجل سيدا عليها قرأت المرأة الغربية في نصوص دينها أنها خلقت من أجل الرجل ولم يخلق الرجل من أجلها وأنه يمكن للرجل أن يبيع ابنته ومراجع هذه النصوص تجدونها في التعليقات لذا فإن كثيرا من النساء الغربيات لم يرين في دينهن منقذا لهن من حالة الظلم طيب إذا لم يكن المرجع للمرأة وحيا ربانيا يرسم الحدود ويبين حقوق المرأة وواجباتها على أساس الحق والعدل فعلى أي أساس تنصف المرأة؟ لم يبقى إلا القيم التي يعلن الغرب أنه يحتكم إليها قيم الحرية والمساواة إذا لا بد أن تحقق المرأة الحرية وأن تحقق المساواة مع الرجل طيب ماذا إذا كانت بعض أشكال هذه الحرية والمساواة تعارض الحق والعدل؟ من الذي يفترض أن يحدد الحق والعدل؟ الدين قلنا لك الدين بالنسبة لنا خصم لا حكم وهكذا انطلقت ثورة تحرير المرأة الغربية Women Liberation ببوصلة بشرية لا ربانية وكالعادة فإن كل جنوح في اتجاه يكون سببا للجنوح في الطرف الآخر فظهرت مع ثورة تحرير المرأة نزعة النسوية في منزم التي انتقلت إلى مرحلة التحدي للذكور والندية والعدائية وكأنه انتقام للظلم التاريخي وانطلقت الشعارات النسوية التي ملخصها أن الرجل لا يؤتمن أبدا وأن المرأة لا بد أن تكون ندا له وتنافسه في كل شيء وأن المرأة يجب أن لا تضحي من أجل أي شخص لا أحد يستحق تضحيتك إلا نفسك وبنات جنسك يجب أن لا يكون لأحد سلطة عليك وأن لا تحتاجي أحدا فلست بحاجة لا إلى زوج ولا إلى أخ ولا إلى أبناء قدرتك على الإنفاق على نفسك هي مصدر احترامك لذاتك فإذا سمحت لأحد أن ينفق عليك فقد فقدت كرامتك وأصبحت مستعبدة فلا بد من أن تستقلي ماليا هنا ظهرت بعض الأصوات العاقلة منادية أنه إذا أصبحت قيمة المرأة تقاس بإنتاجها المادي فمن سيرعى الأبناء؟ وإذا أصبحت العلاقة مع الأزواج ندية فمن سيقود الأسرة؟ ومن سينفذ رأيه في النهاية؟ هذا كله يهدد بتدمير كيان الأسرة أولاد؟ أسرة؟ فليذهبوا إلى الجحيم أنتم تريدون استعباد المرأة من جديد تحت هذه المسميات البراقة قلنا لكم لا أحد يستحق تضحيتي إلا أنا وطموحاتي وتحرير بنات جنسي لن أسمح لشيء أن يقف عائقا في طريق مطالب العادلة أنا مظلومة كفاكم ظلما 
وبهذا تم التنميط ستيريوتايبنج لكل الأصوات المطالبة بحماية كيان الأسرة والمجتمع بأنها تحارب حرية المرأة وتريد العودة بها إلى الاستعباد والظلام وتم تغذية عقدة المظلومية لدى المرأة لتبرر أي تصرف مهما كان ظلمت كثيرا ماذا فيها حتى وإن ظلمت قليلا لتحصل على حريتها ومساواتها يظهر هذا في تصريحات كثير من قائدات النسويات مثل الأمريكية هيلين سولينجر القائلة لقد روج علينا الرجال فكرة الزواج ونحن الآن نعلم أن مؤسسة الزواج هي التي أفشلتنا وعلينا أن نعمل على تدميرها إنهاء مؤسسة الزواج شرط أساسي لتحرير المرأة ولذا فعلينا أن نشجع النساء على ترك أزواجهن لا أن يعشن معهم يجب إعادة كتابة التاريخ كاملا على ضوء الظلم الذي تعرضت له المرأة وهناك الكثير من التصريحات المماثلة للقيادات النسوية هذه المرأة المظلومة الثائرة التي كل تصرفاتها مبررة كانت غنيمة لتجار القضايا من الساسة وكبار الرأسماليين ودعاة الفوضى الأخلاقية وأصحاب الأجندات الخاصة وعامتهم من الرجال بالمناسبة فركب هؤلاء موجة النسوية وتحرير المرأة وهو ما اعترفت به بعض النسويات أنفسهن في نهاية المطاف كما في هذا المقال الذي كتبته النسوية نانسي فريزر في الجارديان البريطانية بعنوان كيف تحولت النسوية إلى خادمة في يد الرأسمالية وكيف تستعيد زمام أمرها مرة ثانية وقد أقرت إحدى أشهر الناشطات النسويات الأمريكية جلوريا ستاينم في مقابلة منشورة دون تحرج أنها تلقت دعما ماليا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA لدعم نشاطاتها انتقدها بعض النسويات أنها تحرف مسار الحركة النسوية فخرجت في هذه المقابلة مبررة فعلها ستاينم هذه كانت من المؤسسات لمجلة ميس ماجازين التي تصدر فكرة المرأة المتحدية المستقلة سوبر وومن وكانت تشرف على مركز خدمات الأبحاث المستقلة Independent Research Services لاحظ الأبحاث المستقلة مع أنها تتلقى دعما من جهات سياسية ما الذي استفاده الساسة وأصحاب رؤوس الأموال في أمريكا وأوروبا من ركوب موجة نسوية وتحرير المرأة؟ أولا عمل المرأة لتثبت نفسها وتحقق استقلالها يعني تحصيل ضرائب عن نصف المجتمع الذي كان يعمل في البيوت عاملا لا ضرائب عليه وستشكل عمالة أرخص من الرجال ولا زال التفريق في الأجور والترقيات قائما حتى اليوم ثم هذه المرأة التي ستخرج للأجواء المختلطة أصبحت تصرف مالها على التجميليات والمباهاة والمنافسات المادية وهذا بدوره يصب في صالح المادية الرأسمالية ثانيا سياسة فرق تسد وتعزيز الفردية والفئوية بحيث تكون الدولة أو بالأصح من يرسم سياساتها هم الحكم بين الأفراد في خلافاتهم مما يضعف التوجهات المطالبة بالحد من جشع وتسلط أصحاب رؤوس الأموال في هذا العالم الذي يمتلك واحد بالمئة منه أكثر من نصف ثروته حسب مقال في الجارديان البريطانية وقد بيّن كتاب The Mighty Walzer اتباع الساسة لهذه الطريقة في اختراق الفئات كالنساء والسود ثالثا الندية بين الأم والأب وانشغالهما عن الأبناء يعني تفتيت الأسرة وفقدانها لدورها المركزي في تربية الأبناء على ما يعتقده الوالدان وبالتالي يصبح المربي هو المدرسة والدولة ويملي المتحكمون في سياساتها ما شاء من التوجهات على هذه القلوب الصغيرة وقد شاع في أمريكا مصطلح العائلة النووية تم تذويبها وقد استفاد الساسة في ذلك من معادات النسوية لكيان الأسرة تقول النسوية ماري بين حتى ننشئ الأبناء بالتساوي بين الجنسين علينا أن نأخذهم بعيدا عن العوائل ونربيهم تربية مجتمعية وبالفعل تفككت كثير من الأسر ووصلت نسب الأولاد المشردين في أمريكا أرقاما تاريخية كما في تقرير نشرته صحيفة النيوزويك حيث في عام 2013 مثلا عانى اثنين ونص مليون طفل من التشرد بعض هؤلاء الأطفال هاربون من بيوتهم المفككة الأب مشغول والأم مشغولة أو متخاصمان متصارعان والابن أو البنت لا أحد يهتم به أو تساء معاملته فيهرب أو تهرب 
وهناك قسم مخصص من وزارة العدل الأمريكية لظاهرة الأولاد والبنات الهاربين Children or Runaway Youth هؤلاء الأولاد والبنات بلا مأوى يتفشى فيهم بشكل كبير المخدرات والأمراض النفسية والتعرض للإهانة والاستغلال الجنسي حيث يبيع بعضهم نفسه للممارسات الجنسية مقابل المأوى والأرقام في تصاعد مستمر ماذا عن المرأة؟ والتي استخدمت كأداة للساسة وأصحاب رؤوس الأموال في تحقيق هذا كله هل حصلت لنفسها حقا أو عدلا كما كان ينبغي أن تكون مطالباتها بل هل حققت حرية ومساواة كما كانت تتمنى تعالوا الآن نرى قصتها بحقائق وأحصائيات من كبار المواقع الغربية وأظنكم إخواني وأخواتي ستصدمون بما ستسمعون اليوم لكن قبل أن أتابع بعض من يسمع هذا الكلام يتأهب ويستعد ليقول طيب ما المسلمين برضو عندهم ظلم للمرأة أنت تنكر أن مجتمعاتنا فيها قصص كثيرة من الظلم للمرأة أقول لك وما علاقة سؤالك بموضوعنا ما الفائدة من هذه المقارنة هل الهدف من كلمة هذه هو إجراء مقارنة إحصائية بين مجتمعاتنا ومجتمعاتهم أم هل الهدف تبرئة الرجال في مجتمعاتنا من أي ظلم للمرأة؟ بل نحن ندرك تماماً أن مجتمعاتنا مليئة بأشكال الظلم للمرأة ولغيرها ويتزايد فيها الشقاء للرجل وللمرأة وإنما نترك هذا الموضوع للمساهمة في رفع هذا الظلم وإيقاف البؤس والشقاء الدول الغربية والمنظمات الدولية والأممية تعرض خدماتها لمساعدة المرأة المسلمة على طريقتهم الخاصة والأفكار النسوية ألقت بظلالها بقوة على مجتمعات المسلمين لذلك فموضوع كلمة اليوم هو تحديدا عرض قصة المرأة الغربية لنرى هل هؤلاء الذين يعرضون خدماتهم حلوا مشكلة المرأة لديهم بالفعل؟ هل حققوا لها العدل؟ بل هل حققوا لها الحرية والمساواة؟ هل هم يريدون خيرا للمرأة المسلمة بالفعل؟ هذا الطريق الذي يريدون وضع قدم المرأة المسلمة والمجتمعات المسلمة عليه ما نهاياته لذلك يا كرام ويا كريمات دعونا نعرض القصة دون تقطيع دون ما أضطر كل شوي أقول لكم أود التأكيد على أن الظلم الحاصل في بلادنا لا يمثل الإسلام لا تظنوا أني ضد عمل المرأة بكافة أشكاله أرجو ألا تسيء فهمي بكذا وكذا دعونا من حالة الدفاع التي يضعنا عدونا فيها دائما ولنتعاون كمسلمين ومسلمات إخوة وأخوات على تشخيص المشكلة و تمييز الحل الحقيقي من الحلول الزائفة التي لا تزيدنا إلا بؤسا وشقاء إذا المرأة الغربية تعالوا نرافقها محطة محطة الفتاة المشردة في الشارع أو في بيت أهلها لكنها مستقلة وتريد أن تصرف على نفسها أو لم يعد معها ما يكفي لمتابعة الدراسة في الجامعة ما الحل؟ هناك ظاهرة في بلاد الحرية نتورع عن ذكر اسمها تبيع فيها هذه الفتاة المحتاجة للمال عرضها لرجل يكبرها سنا في سن والدها فيستأجرها جنسيا ويصطحبها معه كجزء من ديكوره مقابل مبلغ من المال يعني تعمل بار تايم في البغاء وتبقى طالبة في الجامعة هذه مقابلة مع أحد المشترين لعرض ستة من الفتيات بماله وانظروا قيمة المرأة عنده. Tommy was an IT executive who retired with enough to spend about 150,000 a year on the ladies combined. Cheaper than a marriage, he says, and a small price to pay for what he gets. When you walk into a room and you have a beautiful woman with you, it's it's a compliment to you as a male. It's it's like pulling up in a really nice car or something, you know. إذا يقول هذا المستأجر أن الاستمتاع بعدد من الفتيات بهذه الطريقة أرخص من الزواج. وأن الدخول على مكان بفتاة جميلة هو مثل أن تظهر بسيارة جميلة هذه قيمة المرأة عنده أصبح هناك عدد من مواقع النت لإتمام هذا النوع من الخدمة وإحصائيات تفصيلية عن دخل الفتيات من هذا التأجير للأعراض وعن أعمار وطبيعة أعمال الذكور المشترين للأعراض وكيف أن نسبة كبيرة من مشتري الأعراض هؤلاء هم من القياديين في شركات كبرى ومن رجال الأعمال بالمناسبة لعلكم أصبتم بالشمئزاز وأنتم تسمعون هذا الشخص الذي يتكلم عن النساء كسلعة جنسية جزء من ديكوره كشيء thing وليس كإنسانة human لكن ماذا إذا علمتم أن التعامل مع المرأة كشيء أو سلعة أصبح هو الأصل في الغرب 
في بحث منشور سئل عدد من الأمريكان عن الصفة التي يقدرونها أكثر شيء في الرجال والنساء فجاءت الأمانة والأخلاق على رأس القائمة بالنسبة للرجال بينما في حالة النساء كانت الصفة الأهم التي يقدرها الشعب الأمريكي هي physical attractiveness physical attractiveness الجاذبية الجسمية إذا تقدير المرأة مرهون بجاذبيتها الجسمية وهذا يقود إلى ظاهرة مهمة يسمونها sexual objectification of women يعني التسليع الجنسي للنساء التعامل مع المرأة على أنها شيء للاستعمال سلعة جنسية لا إنسانة تقيم بإيمانها وأخلاقها وأمانتها ولا حتى بذكائها ومهاراتها هذا بحث في الموضوع تمت الإحالة إليه مئات المرات وهناك عشرات الأبحاث العلمية المنشورة عن هذا الموضوع عن sexual objectification of women وهذه الأبحاث بالمناسبة إخواني لا تتحدث عن تسليع المرأة كظاهرة خبيثة لا إنسانية يجب محاربتها بل كظاهرة تدرس علميا لتحليل آثارها النفسية بحيادية تذكر هذه الأبحاث أن عامة النساء أصبحن يرين أنفسهن كسلع جنسية للرجال وأن الإعلام يكرس هذه النظرة والمجتمع يكرسها وحتى الفيديو جيمز تكرسها وأن أجساد النساء تعرض للدعاية وكديكور وأن هذا يؤدي إلى العناية المفرطة من بعض النساء بأشكالهن وإمضاء أوقات طويلة أمام المرأة ويؤدي إلى أمراض نفسية لدى بعضهن بالإصابة بالخزي من أجسادهن body shame خزي لأنها تعامل كسلعة جنسية وهي كارهة لذلك أو خزي لأنها ليست جذابة في مجتمع يقيمها بحسب الجاذبية وتذكر الأبحاث أن بعض النساء يتعرضن لأمراض نفسية بسبب ذلك ويقارن أنفسهن بالمرأة الدعائية النمطية التيبكل فيقومن بعمليات تجميلية بلاستيك سيرجري أو يستخدمن أدوات تجميلية لتغيير لون الشعر أو الجلد أو العينين لكم أن تتصوروا الآن هذه الفتاة الحرة التي تريد أن تثبت نفسها والتي يراها المجتمع سلعة جنسية ويقيمها بحسب جاذبيتها الجسمية لكم أن تتصوروا ما الذي ستتعرض له في الشارع في وسائل المواصلات في الجامعة في بيئة العمل بل وحتى إلكترونيا وهي في بيتها أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية تقريرا عام 2014 بعنوان معبر Violence against women every day and everywhere العنف ضد المرأة كل يوم وفي كل مكان ويتناول التقرير كذلك الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها الأنثى في الطفولة تعالوا إلى وسائل المواصلات الأمم المتحدة تنشر قبل سنتين خبرا بعنوان الغالبية العظمى من النساء يتعرضن لشكل من أشكال التحرش أو العنف الجنسي في تنقلاتهم اليومية لاحظ الغالبية العظمى ويبدأ الخبر بأن هذه الإساءات تفشت بشكل وبائي عالميا وفي تقرير تم إعداده من عدة جهات في فرنسا منها وزارة الدولة لحقوق المرأة State Secretary for Women's Rights يقول التقرير أن بيئة بالمئة من النساء اللواتي يستخدمن وسائل النقل العام في فرنسا تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي ووكالة الأنباء الفرنسية تناقش أن هذه النسبة مبالغ فيها ولك أن تتصور أن الحديث عما إذا كانت النسبة مئة بالمئة أو أقل ماذا عن الفتاة في الجامعة؟ أذكر حين دخلت جامعة يوستن الأمريكية لإتمام الدكتوراه كيف وزع علينا كتيب فيه إحصائيات منها أن واحدة من كل ثلاث طالبات تتعرض للتحرش وما على الطالبة أن تعمله لتتجنب هذا وإن حصل فعلى أي رقم تتصل وهكذا والأمر إخواني يزداد سوءا والنسب تتضاعف عالميا حتى في الأوساط العلمية التي يفترض اجتماعيا أنها راقية فحسب دراسة نشرت العام الماضي نصف طالبات الطب في أمريكا يتعرضن للتحرش وفي عامنا هذا 2019 أكثر من نصف الطالبات في بريطانيا يتعرضن لاستفزازات جنسية غير مرغوب بها لديهن حسب دراسة نشرت عنها الغارديان البريطانية وقالت أنها أكبر دراسة في المجال للطلاب والطالبات هذا التحرش لا يحترم رتبة أكاديمية ولا هيبة معلم فهناك تحرش من الطلاب الجامعيين بالدكتورات اللواتي يدرسنهم وتحرش من الدكاترة بالطالبات تصور أن تدخل الطالبة على الدكتور تريد علما فيتحرش بها تخرجت الفتيات الحرات من هذه الأجواء الجامعية بعد أن تعرضنا إلى التحرش أو على الأقل نصفهن للتحرش وعليهن الآن البحث عن عمل فعمل المرأة هو مصدر أمانها الوحيد فلا أحد مسؤول عنها 
كما أنه ليس للأب ولا للأخ ولا الزوج أن يتدخل بها فهم كذلك ليسوا مسؤولين عنها نحن كثيرا ما ننسى هذه الحقيقة في الحديث عن المرأة الغربية نتكلم عن حريتها لكن ننسى أن هذه الحرية مصحوبة أيضا بالتخلي عن المسؤولية عنها وعن كفاية حاجاتها ورعايتها والإنفاق عليها لذا فلا بد للمرأة الحرة أن تثبت نفسها في عملها لئلا تطرد منه فهو مصدر أمانها طيب ماذا إذا طلب منها أشياء لا تناسب طبيعتها كأنثى؟ لن تستطيع أن تعترض لأنها أقرت بمفهوم المساواة المطلقة مع الرجال في كل شيء وعليها أن تعمل في أي شيء يأتي بالمال وقد تصل لمرحلة المحافظة على عملها مصدر أمانها الوحيد باستخدام عرضها أيضا وهذا مقال نشر في البي في بي سي البريطانية عام 2002 بعنوان واحدة من كل أربع نساء يعني في بريطانيا تمارس الجنس في مكتب العمل أوفيس 6 كان هذا عام 2002 لكن الأمر يزداد سوءا ففي آخر إحصائيات موقع سيف لاين البريطاني الذي يعنى بمساعدة النساء المتعرضات للتحرش فإن أكثر من نصف النساء في بيئات العمل يتعرضن للتحرش ونسبة منهن تتعرض له من مديرها أو من له سلطة وظيفية عليها وفي دراسة ضخمة جدا في أمريكا كانت نسبة التحرش بالنساء في مكان العمل 58% ونسب عالية من تحرش الأطباء بالطبيبات كذلك وكذلك في أجواء التمريض المعروف عنها أنها مهنة إنسانية كما في هذه الدراسة الأمريكية التي تشير إلى أن أكثر من 70% من الممرضات يتعرضن للتحرش من المرضى وزملاء العمل بل بلغت المسألة أن يطلب صاحب العمل الذكر من المرأة الموظفة صراحة أن تتبذل في لباسها لتسوق بضاعته حتى احتج مجموعة من نادلات المطاعم يطالبن بتدخل السلطات الأمريكية لتحريرهن من سلطة أصحاب المطاعم الذين يطالبونهن بالتبذل في اللباس وكان الشعار المركزي في المظاهرة أنا لست ضمن قائمة الطعام يعني يفترض أن الزبون جاء ليتناول الطعام لا ليشتريني أنا هذا كله إخواني ونحن لم نتكلم عن النساء اللواتي طبيعة عملهن في الفاحشة فحسب مجلة الإيكونوميست فإنه يقدر أنه في ألمانيا 400 ألف باغي يخدمنا مليون رجل يوميا طيب المرأة العاملة طردت من عملها لسبب من الأسباب أو فرت بأنوثتها من هذه الأجواء المسعورة جنسيا مش مشكلة سيراها زوجها أخوها أبوها القائمون عليها المسؤولون عنها مسؤولية مين؟ أنت نسيت أنها اعتمدت على نفسها وأثبتت نديتها واستقلاليتها ورفضت تدخل هؤلاء جميعا فيها بل وهم أصلا تخلوا عنها طيب والحل؟ هناك ضمان اجتماعي طيب وإذا الضمان الاجتماعي ما كفاش؟ أو تأخر في إعطاء الراتب؟ يأتيك الجواب من مقال نشر في بي بي سي البريطانية قبل عام بعنوان نظام الضمان الاجتماعي في بريطانيا اضطرني للدعارة ويبدأ المقال بقوله يجبر بعض النساء في بريطانيا على العمل في مجال الدعارة بسبب غياب كفاءة نظام الضمان الاجتماعي تحدثت بي بي سي إلى خمس مؤسسات خيرية في إنجلترا وعلمت أن عددا متزايدا من النساء اللواتي يعتمدن على نظام الضمان الاجتماعي يضطررن لهذا وعندما تعمل المرأة في مجال إهدار كرامتها فإنها تشغل قطاعا آخر من القطاعات التي يملك حيتان الرأسمالية حصصا منها قطاع الكازينوهات والنوادي الليلية والملفت للنظر أن النسبة العظمى من النساء اللواتي يتعرضن للتحرش والاغتصاب في وسائل النقل في الجامعة في بيئة العمل لا يشتكين للسلطات قد تظن أنه هذا يحصل لأنها تستمتع بذلك اتزوكي بالنسبة لها أن تتعرض للتحرش أو الاغتصاب وتعتبر ذلك إطراء على أنوثتها ليس صحيحا بل النسبة العظمى منهن يعانين بعد هذا التحرش أو الاغتصاب من الإهانة الشعور بالإهانة وهجمات الرعب البانيك أتاكس والاكتئاب والشعور بالخزي واحتقار الذات والرغبة في الانتقام بل وأمراض عضوية وقد تترك دراستها أو عملها بسببه حسب مكتب ضحايا الجرائم الأمريكي طيب لماذا لا يشتكين إذن؟ لأسباب كثيرة منها الخوف من تأثير الشكوى على وظيفتها ومنها الإحساس بالخجل والعار مما حصل معها ومنها عدم امتلاك الأدلة الكافية 
المعتدي يعتدي عليها في زاوية مظلمة أو بعيدا عن العيون فلا دليل ولا إثبات ويفلت من العقوبة وبعضهن يخضعن للمعتدي لأنهن يخفن من تحول المسألة من تحرش عابر إلى عنف وإذاء جسدي إذا رفضنا الخضوع لسعاره الجنسي وتبقى المرأة تتجرع الآثار المدمرة على نفسها devastating toll كما يعبر قسم ضحايا الجرائم الأمريكي قد تقول الحق عليها هي التي تلبس وتتصرف بطريقة تغر الرجال بها هذا مما يعتبره قسم ضحايا العنف الحكومي إحدى الخرافات مثس عن اغتصاب المرأة فالكل معرض كل النساء معرضات هناك من تساهم في إحداث حالة السعار الجنسي وهناك من النساء من تدفع الثمن هذه المرأة المدمرة المحتاجة إلى رعاية نفسية تذهب لتتعالج فتتعرض للتحرش على يد الطبيب كما بدأ النساء يظهرن في موجة مي تو الشعار الذي أطلقه النساء ليشجعن بعضهن على رفع الأصوات بكشف ما يتعرضن له من اعتداءات جنسية بل وتنتشر ظاهرة التحرش والاستغلال الجنسي للمريضات على يد الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين الذين يفترض أن ينقذوها من معاناتها طيب لماذا لا تشتكي المرأة لأعضاء البرلمانات الذين يشاركون في سن القوانين وإصدار العقوبات البرلمانات حسب دراسة نشرت عنها ان CNN العام الماضي فإن التحرش بالنساء منتشر أيضا في البرلمانات الأوروبية أين تذهب المرأة بعد هذا كله؟ إلى أين تلتجئ؟ بمن تحتمي؟ في بحث منشور وجد أن الغالبية العظمى من النساء في أمريكا تعبر عن أنها تعاني من ضغط نفسي في المحافظة على الجاذبية لتكسب التقدير فالتقدير مرهون بالجاذبية الجسمية رقم واحد كما يذكر البحث نفسه فهي إذا معادلة صعبة حتى تحسي بالتقدير والتعامل معك باهتمام لا بد أن تكوني جذابة وعندما تصبحين أنت وغيرك من النساء جذابات يصاب المجتمع بالانفلات الجنسي ويعتدي عليك أحدهم وتفقدين تقديرك واحترامك أنت لنفسك المهم جدا إخواني وأخواتي أن تعلموا أن هذا التعامل مع المرأة حين تخرج لدراستها لعملها لعلاجها فإذا بذكر يمد يده إليها ليعبث بها ويهينها كأنها لعبة لانفلاته الجنسي أن هذا ليس ناتجا عن نزوات جنسية عابرة بل نظرة الذكور لها مشوهة أصلا واحتقارية ومن الصغر ودعك من دعاوى المساواة والاحترام المتبادل وهذا الكلام الدعائي الذي لا نصيب له من الواقع ففي إحصائية نشرها مكتب ضحايا الجرائم الأمريكي تم سؤال المراهقين إن كانت ممارسة الجنس مع فتاة بالإجبار مقبولة فأجاب 36% منهم أن نعم إذا كان هائجا بحيث لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه وأجاب 39% منهم أن نعم مبرر إذا كان قد أنفق عليها الكثير من المال يعني يرى أنه إذا صرف عليها مالا كهدايا أو سندويشات فمن حقه أن يعبث بها جنسيا وأن يرغمها على الجنس بتعبيرهم فورت six was acceptable لكن لحظة أنت تعرض جانب الاعتداء الجنسي على المرأة هناك في المقابل نساء وفتيات راضيات بالعلاقات الغرامية صحيح أن هذا غير شرعي وحرام لكنهن سعيدات بهذه العلاقات لأنها بالتراضي أها سعيدات؟ هكذا أفهموك بالأفلام الأجنبية التي كلها خيال تماما كما هي الخيالات عن سكان الفضاء تعالوا نبتعد قليلا عن هوليوود وندخل على المواقع الرسمية الحكومية الأمريكية والأوروبية لنرى بعيدا عن التحرش والاغتصاب كيف تعامل المرأة من قبل ما يسمونه انتميت بارتنر يعني الشريك الحميم والذي قد يكون زوجا أو عشيقا ادخل مثلا على موقع وزارة العدل الأمريكية وتصفح الإحصائيات المختصة بالعنف ضد النساء Violence Against Women وقرأ عن ظاهرة Battered Woman Syndrome ما معنى هذا المصطلح؟ باتر يعني يضرب بقوة واستمرار يسحق يقصف بالقنابل فباتر وومن سندروم هي ظاهرة المرأة المضروبة بهذا الشكل مثل هذه المرأة التي بررت قتل البوي فريند لأنها تعرضت للباتر وومن سندروم ومثل عدد كبير من النساء وبعضهن ينشرن صورهن مرة أخرى هل هذه الحالات من العنف البشع حالات شاذة؟ حسب المواقع الرسمية الأمريكية مثل موقع التحالف القومي ضد العنف المنزلي فإن واحدة من كل أربع نساء يتعرضن للعنف الشديد من قبل الشريك الحميم وهذه النسب 
لا تشمل ما تتعرض له المرأة على يد غرباء عنها سترينجرز ولا تشمل العنف والضرب غير الشديد الذي تتعرض له إلى درجة أن ربع إلى ثلث زيارات النساء لغرفة الطوارئ في أمريكا ناتجة عن ضربهن حسب مكتب ضحايا العنف الحكومي وعندما تحكم العضلات فلا شك أن الرجال سيتفوقون لذا ففي دراسة في أمريكا على حالات العنف بين الشركاء أزواجا أو عاشقين والتي أدت إلى دخول غرفة الطوارئ كان 93% من الحالات من النساء مقابل 7% رجال بل وهذا العنف كثيرا ما يصل إلى حد القتل فقبل أيام خرجت مسيرات في فرنسا للتنديد بالعنف الأسري بعد مقتل 116 امرأة على الأقل في عام 2019 ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية أن امرأة فرنسية تموت كل ثلاث أيام على يد زوجها أو رفيقها أو شريك حياتها ومن أيام أيضا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية خبرا عن مسيرات تعترض على إهانة المرأة بعنوان العنف ضد النساء اغتصاب امرأة كل سبع دقائق في فرنسا وقد تستغرب إذا علمت أن أكثر من نصف ضحايا الضرب المبرح يحتجن لمساعدة طبية بشكل متكرر أكثر من ست مرات حسب المواقع الحكومية يعني تضرب وتهان مرارا وتكرارا على يد زوجها أو رفيقها طيب لماذا لا تهرب هذه المرأة؟ تهرب إلى أين؟ إلى بيت أبيها أو أخيها؟ نسيت؟ هي لا تعرف أباها أصلا أو أنها تعرفه لكنه ليس مسؤولا عنها فهي حرة مستقلة متساوية مع الرجل لا تحتاج أحدا أثبتت نفسها مما تقدمه الدول الغربية لهذه المرأة هو ظاهرة أخرى اسمها باترد وومن شيلتر مأوى المرأة المضروبة ضربا مبرحا مكان تأوي فيه مؤقتا ريثما تتعافى من الضرب وتبحث عن طريقة لكسب العيش هذه المرأة المضروبة بشدة من رفيقها تود أن تتخلص من أي شيء يذكرها به ومما يذكرها به هذه النطفة التي ألقيت بالحرام في رحمها تأتي هنا التقنينات التي تسهل الإجهاض والإعلام الذي يزينه والقوانين التي تشرعنه في أمريكا وحدها هناك حوالي مليون حالة إجهاض سنويا وحوالي ثلثيها بعد الأسبوع السادس يعني بعد نفخ الروح يعني قتل نفس وحسب مركز التحكم بالأمراض الأمريكي Center of Disease Control فإن الغالبية العظمى من الإناث المجهضات غير متزوجات يعني شهوة هابطة تنتهي بقتل هل تتصورون إخواني ما معنى الإجهاض بجنين ذي روح بنفس إنسانية؟ لن أضع لكم صورا هنا لأنها بشعة جدا لكن بإمكانك كتابة بعض المصطلحات التي سأذكرها والبحث عن صور حقيقية إن كان قلبك يتحمل من أشهر الطرق ما يعرف بالدايليشن and evacuation abortion يعني يستعمل الطبيب عدة خاصة مقصات وملاقط وشفاطات فيقص الطبيب الجنين وهو في رحم أمه قطعة قطعة ويخرجه قطعة قطعة اليدين الرجلين الرأس البطن هذا الإجراء يتم يوميا بأعداد ضخمة عبر العالم وهناك أشكال أخرى من الإجهاض بشعة أيضا وإذا ولدت المرأة ولم ترغب في الاحتفاظ بمولودها فها هي ظاهرة الصناديق الدافئة تنتشر في أوروبا وأمريكا حيث يوفر في الشوارع صناديق تضع فيه المرأة المولود بدلا من أن ترميه في الزبالة كما يفعل بعض النساء الحرات المستقلات بل ووصلنا إلى مرحلة تبرير قتل الأولاد حديثي الولادة إذا كانت الأم لا ترغب في بقائهم كما بينا بالتوثيق في كلمة عندما يلبس أبو جهل اللبكوت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لم يتوقف الوقت بل ها هو يتم على يد أطباء يلبسون اللبكوتات البيضاء وبشكل مقنن وها هي الجنين الأنثى تحرم من حق الحياة لتكتمل قصة الإهانة وانتهاك الحقوق محطة محطة هذا هو الجانب المجهول لكثير منا عن المرأة الغربية الحرة التي تحررت من مسؤولية أبيها وأخيها وزوجها عليها والذين تخلوا أصلا عن هذه المسؤولية فأصبح الكثير من النساء والفتيات سيكشوال أوبجكت سلعة جنسية ألعوبة بيد الثري الذي يستأجرها ليعطيها قسط الجامعة وبيد تجار الرقيق الأبيض وأصحاب المجلات الهابطة والمتحرشين بها في وسائل المواصلات وفي الجامعة وفي مكاتب العمل وفي عيادات العلاج وأصبحت ملطشة لعشيقها وللقريب والغريب أتعرفون إخواني وأخواتي؟ وأنا أحضر المادة لهذه الكلمة وأجمع خيوطها الكثيرة 
غلب علي شعور بالإشفاق على المرأة الغربية وأدركت أكثر فأكثر ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين هذا ونحن لم نتكلم عن المرأة الشرقية في المجتمعات غير المسلمة كالمرأة الصينية واليابانية والتي لا تقل قصتها سوءا عن أختها الغربية ولم نتكلم عن عدم حصول المرأة على أجور مساوية للرجل ولا ترقيتها في الوظائف مثل الرجل وهو موضوع آخر طويل قد يقول قائل أنت تعرض الجانب المظلم من وضع المرأة الغربية اعرض الجانب المشرق الجانب المشرق أي إشراق للمرأة في هذا الوضع البائس الذي تتعالى فيه أصوات النساء مؤخرا مطالبات بحمايتهن بعدما أصبح الوضع لا يتحمل ولا يمكن تخبئته ولا السكوت عنه أي جانب المشرق؟ الاكتشافات العلمية التي اكتشفها بعض النساء الشهادات العليا ما الفائدة إذا كانت هذه المكتشفة أو الدكتورة لم تنجح في تربية جيل يوقف حالة الاحتقار للمرأة والسعار الجنسي في المجتمع؟ ما الفائدة من أم مشغولة بأبحاثها وابنها يتعرض لبنات جنسها بالتحرج والاغتصاب أو الضرب والإهانة؟ ماذا نستفيد إذا وصلنا إلى المريخ وسفلت الأخلاق إلى الحضيض الأدنى؟ إلى الحضيض الأدنى. ثم هل نماذج النجاح المادي لدى النساء كانت مشروطة بالندية والاستقلالية عن الرجل؟ هل النزعة النسوية هي التي حققت هذه الإنجازات؟ أما كان يمكن تحقيقها بل وأكثر منها بالتكامل والتعاون ومعرفة كل لحقوقه وواجباته وتنشئة جيل سوي نفسيا في أحضان أسرة مستقرة؟ في مقال الجارديان والذي ذكرناه في البداية تقول نانسي فريزر كلمة تلخص الكثير من الصيحات التي صدرت من بعض النسويات الغربيات مؤخرا تقول كواحدة من النسويات كنت أفترض دائما أنني بنضالي لتحرير المرأة كنت أقوم ببناء عالم أفضل أكثر مساواة وعدلا وحرية لكن في الآونة الأخيرة بدأت أشعر بالقلق من كون المثل العليا التي تمثلها النسويات أصبحت تخدم غايات مختلفة تماما أخشى على وجه التحديد أن نقدنا للجنسانية التمييز الجنسي أصبح مسوغا لأشكال جديدة من عدم المساواة والاستغلال هذه هي النتيجة لتحرير المرأة الذي انطلق ببوصلة منحرفة تماما فتلقفها تجار المآسي فاستخدموها لأغراضهم ولا هي حصلت لنفسها بعد ذلك حقا ولا عدلا ولا حرية ولا مساواة اقرأ واقرأي بعد هذا كله قول ربك عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم اقرأ قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اقرأ وأنت ترى باتر دومان سندروم اقرأ قول ربك وعاشروهن بالمعروف واقرأ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف واقرأ قول نبيك صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنت ترى السيكشوال أوبجكتيفيكيشن التسليع الجنسي للمرأة الغربية اقرأ قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة هي ليست شيئا ولا سلعة ولا إنسانا عاديا بل مثال يحتذى للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة مؤمنة ثارت على فرعون الذي استعبد الناس هي قدوة للنساء أن يثوروا على فراعنة اليوم الذين يريدون استعباد البشرية أيضا امرأة فرعون وبعدها في الآية التي بعدها ومريم ابنة عمران إذا نساء أصبحن مثالا يحتذى لإيمانهن لا لنتاجهن المادي ولا لجاذبيتهن الشكلية وأنت ترى الذين يتخذون المرأة سلعة جنسية اقرأ غضب ربك عز وجل لعرض المؤمنات غضبه على من يمسون سمعة عرضها فيقول ربي سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم اقرأ واقرأ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اقرأ قول نبيك صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك ذات الدين لأنها ليست سلعة جنسية ولا تقيم بجاذبيتها الجسمية بل أهم ما فيها دينها وأخلاقها وأنت ترى الإجهاض ورمي البنات في الصناديق الدافئة أو تشردهن في الشوارع اقرأ قول نبيك صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات يؤويهن 
ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين وأنت ترى السعار المنفلت اقرأ قول حبيبك صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال واقرأ بعد هذا كله قول الله تعالى في سورة النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اقرأ وانظر إلى حاجتنا إلى دين ربنا لينعم الرجل والمرأة بل وإلى حاجة البشرية بعد ذلك لننقذها مما هي فيه من ضياع وانظر إلى الذين يريدون بدلا من ذلك أن نجتر وتجتر مجتمعاتنا بؤس المرأة الغربية وهم موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله